Hi everyone! Welcome to today's video. My name is Ria. So today, ay share ko sa inyo ang favorite ko at talagang masarap na ginisang sitaw. Madali lang itong lutuin. Yung mga samkap, simple lang din. Pero talagang masarap. Hindi ka ma-disappoint kapag itry nyo or itry mo ang recipe na ito. Okay, so mag-umpisa na tayo agad sa kung ano yung mga sangkap. Kailangan natin dito ng sitaw or string beans, di ba? Yung sitaw. Or you can use green beans naman kapag walang sitaw. Vegetable oil, red onion, uh, ginger, garlic. Kailangan rin natin dito ng kamatis. Gumamit ako ng karning baboy. Hiniwa ko lang ng into mga like bite-sized pieces. Then ground black pepper, fish sauce or patis. Kailangan rin natin ng tubig kalamansi juice, at soy sauce. Sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan below this video. So, ang una natin gagawin ay magpapakulo tayo ng tubig. So, ang, kumbaga, ang tinatawag natin ito na uh, blanching. Pero sa, di ba ang blanching kasi, di ba, 20 seconds lang yan, and then, i-transfer mo doon sa malamig na tubig na may ice. Pero itong sa akin, uh, a minute na binablanch ko or niluluto ko, kumbaga, sa kumukulong tubig, Yun na nga, for a minute. Yan. And then, kapag after a minute, i gumamit ako dito ng kumagalik strainer, and then set aside lang natin yan. I-discard na natin yung uh, tubig. Okay? Next, kailangan natin kumuha ng pan, or dito gumamit ako ng wok, nilagyan ko ng vegetable oil, or you can use canola oil on medium heat. At kapag mainit na ito, unahin muna natin gisahin yung uh, red onion. So, gisa-gisa hanggang sa medyo like almost to translucent na ang kulay ng onion katulad ng nakakita nyo dito. Next ay yung garlic. So, sa garlic naman, gisa-gisa hanggang sa like golden brown na in color. So, I would say mga about 2 to 3 minutes ito. Next, isabay na natin ilagay yung ginger at yung kamatis. So, sa ginger at kamatis, um, gisa-gisa hanggang sa like... Um, wilted na in appearance yung kamatis or dinudurog ko rin ito while ginigisa, katulad ng nakikita nyo dito. Yan. Importante na dinudurog rin natin. And then, um, nag-decide ako na mag-add ng mga 2 tablespoons lang ng butter. Kung wala kayong butter, okay lang. But nakakadagdag flavor talaga yung butter. So, optional yan. Kaya hindi ko na in-include sa list of ingredients. <laughs> okay. Next ay, i-add na natin yung um, karning baboy and then I season it with ano lang, uh, siguro mga 3 to 4 pinches lang ng ground black pepper then sa so nakakita nyo, ginisa ko na naman ito or minimix ko, hinalo mga about 30 seconds na yan then i-add natin yung fish sauce at tubig sa tubig, gumamit ako dito ng half a cup ng tubig half cup, yan then takpan natin ito I would say mga 8 to 10 minutes or hanggang sa maluto na yung karning baboy Yan. So, yun na nga, nagdagdag ako ng tubig, pero all in all, ang ginamit ko lang ay half a cup. So, hinalo ko lang ito, or yun na nga, ginisa pa rin. Um, kasi, make sure na hindi siya magstick sa bottom ng pan. So, kailangan, ano natin yan, i-check, and then, i-check natin after 5 minutes, and then, pag hindi pagluto, then add more minutes para hanggang sa talagang maluto na yung baboy, or yung karneng baboy. Yan. So, ito, ready na. After 10 minutes yung sa akin, nag -add, inilagay ko na yung uh, sitaw. Then, nag-add tayo ng soy sauce at yung kalamansi juice. Nakakadagdag flavor talaga yung kalamansi juice. At don't worry kung nag-add na tayo ng, ng fish sauce and then may soy sauce pa. Hindi man ibig sabihin na ito ay magiging maalat. Dapat balance lang. Pero sa guideline naman ng exact measurements na ginamit ko sa recipe na ito, nasa description box yan. May nakalagay, click uh, or show more, i-click nyo lang yan. Then, hinalo ko lang yun saglit. Tinakpan ko ito for a minute to two minutes ito, okay? So, after a minute, hinalo ko na naman or minumove ko rin yung pan, katulad ng nakakita nyo dito. So, additional yun na nga, mga a minute or two minutes lang and then, um, tikman natin ito. So, nung tinikman ko ito, hindi na ako nag-add ng kahit ano kasi sakto na para sa akin. Pero yun naman sa cooking, you can always adjust this according to your desired taste. Nako, ang sarap talaga ng, ng, ng ginisang sitaw na ito, guys. Totally recommend this recipe at sana itry nyo. And uh, thank, that's all for today's video. Thank you so much for watching. And as always, you guys take care.